السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد النبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله الليلي اللظيم إن وريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه عنيب اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل اللقدة من لساني يفكه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني مرادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله السم البقم الذين لا يقلون صدق الله صدق الله مولانا اللي اللظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان Sahodrangale, Sahodri Maria Bogan, the Nathan Tavasul, so there is a Padrial Tavasul, the Likatawasal Nabi Bissimilla, Wabilhadi Rasulilla, Wakuli Mujahidilla, Wahilil Padiria, Allah, Salat Allah, Salam Allah, Halatah Rasulilla. إلهي سلم اللما من اللافات والنقما ومن هم ومن عما بأهل البدير يا الله صلاة الله إلهيني جنا وكشف جميع أدية وصريف مكائد العدا والطوف بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله إلهي نفس الكربا عن العاصين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدير يا الله صلاة الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنجي من البلى الصعب بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله أعطينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من هدى الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله وينتر دوديف من ناتي بنيل جميع هاجاتي عيا جال الملماتي بأهل البدير يا الله صلاة الله 
سلام الله هلا طه رسول الله إلا غفر وأكرمنا من إيل مطالب منا ودفع مساءة أنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عتف وكم من كربة تنفي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه وصلي على النبي المجدي بلا حد ولا حسر وآل صادة عري وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله هلا يا سيد حبيب الله الله هو بدري على بركة طريق على مجلس نسويجري كنا يا رحمن الصحابة البدري على بركة طريق على مجلس نسويجري كنا يا رحمن الله هو يا صحابة البدري على صحاي ترابة جنغلي جنغل كودم بتاعي نيس صحاي كنا يا رحمن الصحابة البدري على كسندوش نل جي رابة جنغلي جنغل كودم بتاعي نيس صندوش نل كنا يا رحمن الصحابة البدري على كيرت شنل جي رابة جنغل كنا جنغل كودم بتاعي نيس صندوش نل كنا يا رحمن الله هو يا صحابة البدري على كسندوش نل جي رابة جنغل جيب بتاعي संदोष अंदर गने रहमाने अल्लाह के वही सासल बंगड़ तम्बड़ी वाले सहोदर सहोदर मारी के नीरत चिकने तम्बड़ा ने यंगला मने सिरला मुराद गला नी है सिरला कने तम्बड़ा ने अल्लाह के वही यंगला सुरगा बगा शिकला कने रहमाने यंगल रोगी गला ने यंगले रोग यंगल शिफाया कने रहमाने अल्लाह के वही यंगल रोग Ogenda rogan yangal kanal galla rahman. Dini dawat temudan ganda rogan yangal kanal galla rahman. Allahu aizat tora jiwit cemari kelih khairagum bayi manal ganey rahman. Yangal ke sorgan nal ganey tamburan. Yangal nere gat terite kasta pada tala rahman. Allahu bayi mahta ya peribad disanggadi pichabar. Ida lek sambat tiga mai sahai chabar. Ida n sambat syari tiga mai sahai ke nabar dili panggad tabar. Allahu bayi abar kagani sandosh mula jiwit nal ganey rahman. Samadhan mula jiwit nal ganey rah. Rahman, Allahuwe, nyangal di dunia bilu makhluk terlum kasta berdiri terdorabe, nyangal di dunia bilu makhluk terlum maning berdiri terdorabe, nyangal di dunia bilu makhluk terlum bersalak Allah Rahman, Allahuwe, ni nyangal suci giri kene Rahman, Amin, 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 di rahmati kaya Rahman Rahimin. आदरणीय राय स्टेज रिकना उस तादाव रगले नल्लवेर राय सहोदर रंगले स्नेहन दिगला राय सहोदरी मारे इंद्र स्नेहितन मारे राय चरुपकारे विद्यार्थी विद्यार्थिनी कले इन्नले इसके ऐसे बंदर शागा सम्मेलन में इंद्र बेरील एक कोटाई मा इबड़ा उसानी चू अधिन्द्र तोड़ा नू कोण्टे दन्ने Masa-tilai berada nalaran yang untuk ikhnan majlis ini orang India, warshat-tilai lalai bila mana yeri kota ini mana yang anda lakuk. Alhamdulillah Allah bin Alilma beri pikiran na ini madrasah yel nama diri macam kuli dikaya. Kali kaya tambahnya nama diri macam kuli itu swigiri kate. Perempuan air, ceria kaya yang lalai paranya kuantai insya Allah nama kudu aje ya. Majlis ini orang masa masa ini berada nalaran kuno yang nama matra melaya. Aduh barangnya tu boleh. Nadi inda nana adik kelu majlis ini orang inda beri digal. Sunnahnya mah ayat nalar dilik gaya. Wira bad mah hari dan mah raya pandi dan mah. Manas seri ke doa aja yang na beri digal ay majlis ini orang mati kundi dikirno. Inda sahodir enggalam sahodiri marium. Atmar thama ay barang sendosa tu udah gude. Nadi inda nana adik kelu majlis ini orang ilpangkut tu kundi dikirno. Nya ini dah ini dewasa enggal keumb. Tersur jilid yang lebih peribadi yang lebih kecil na po, abadai semesta kita kiri lima jilid seni orang nak kunun. Yang dengan kiri um alat kita buat itu muncat tanah nak kunun. Madrasah ini lebaran nak kunun tidak. Karena nama kerja yang lebih lebar yang kita kuri dalam madrasah yang anda baranya. Biar kalau ayah korang macam macam kiri macam kiri, yang dah kumpa sahabat yang mahu yang dah kena sahaja. 
അങ്ങനെ ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് മജ്ലിസിൻ നൂറ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മാന്യ സഹോദരൻ ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് പോയത് ആ നാട്ടിലെ ഒരു മാന്യ സഹോദരൻ കയ്യാമത്തെ നാൾ വരെ ഈ മജ്ലിസിൻ നൂറ് നടത്തണം എന്ന വാക്തത്വത്തോടുകൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടുത്തെ സമസ് കെ എസ് എസ് എഫിന് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അയാളെ നിബന്ധന ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന എനിക്കുണ്ട് അവസാനം വരെ ഇവിടെ മജ്ലിസ് നൂറ് നിലനിൽക്കണം മജ്ലിസ് നൂറ് നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ ചോദിച്ചു മജ്ലിസ് നൂറ് നടത്താൻ വേണ്ടി സെന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അഥവാ താൽക്കാലികമായി മജ്ലിസ് നൂറ് നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറങ്കിൽ ഇവിടെ നടത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അവര് പറഞ്ഞു അല്ല അയാ അദ്ദേഹം ആധാരം എഴുതി ആധാരം നമ്മുടെ പേരിലാക്കി ആധാരം നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം മജ്ലിസ് നൂറ് നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി അവിടെ നല്ല സിമെന്റിന്റെ കാലുകൾ നാട്ടി ഫില്ലറുകൾ നാട്ടി അതിന് മകൾ സുന്ദരമായ ഷീറ്റ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സുഖകരമായ ആനന്ദകരമായൊരു മജ്ലിസായി ഇന്നായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അനുഗ്രഹീതമായൊരു മജ്ലിസായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വീടിന്റെ ആ പറമ്പിന്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ചോയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തതാണോ സജനങ്ങളായ കണ്ണുമായി ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നേറുന്ന ഒരുപാട് വേദനകളും ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരോട് പറയുമ്പോഴും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഉരുകിയ മനസ്സുമായി ഞാൻ പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മജിലി സിന്നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇത്ര മജിലി എണ്ണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ മജിലി സിന്നൂറിന്റെ വേദികൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര എണ്ണം മജിലി സിന്നൂറിന്റെ വേദികൾ പങ്കെടുത്ത് അലഹമില്ല നീറിപ്പുകഞ്ഞ് രാത്രി പോലും ഉറക്കില്ലാതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കഷ്ടപ്പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് മജിലി സിന്നൂറിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് ഇത് മജിലി സിന്നൂറിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കണ്ണടച്ചാലും എന്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ മജിലി സിന്നൂറ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ മജിലി സിന്നൂറിന് സ്ഥലം കൊടുത്തത് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളുമായി ഉമ്മമാരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതല്ല നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ മജിലി സിന്നൂറ് ചൊല്ലണം ഈ അടുത്ത് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തൊൽമയുടെ മഹാനായ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാദ് അള്ളാഹുവേ ആഹ്റം വളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാദ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറയുമെന്ന് പ്രവചിക്കുക മാത്രമല്ല മഹാനവരകൾ വ്യക്തമായി സൂചന നൽകി അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാദ് മഹാനവരകൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാദ് നമുക്കറിയാം പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഷംസുൽമ കൊടുത്ത ഒരു ഇജാസിയത്ത പ്രകാരം കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുവാളൂർ സ്ഥാതിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഹാനായ ഷംസുൽ അലമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ചികിത്സയും ഔറാദുകളും കൊടുക്കുക വഴി അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലർക്കും അറിയാം പലർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മഹാനായ ചെറുവാളൂർ സ്ഥാതിന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധി നമ്മളാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വഫാത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് ആരാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് വായിച്ചകൾക്ക് മുമ്പ് സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുൽമയുടെ ഉഷാബറ യോഗം നടക്കുകയാണ് ഉഷാബറ പോയത് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയുടെ മക്ക് പറയിലേക്കാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ മയുടെ മക്ക് പറയിലേക്ക് ചെന്ന് മഹാനായ ഷംസുൽ മയുടെ മക്ക് പറയിലേക്ക് ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് പോകുമ്പോ തന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി സംസം എടുത്തു ഒരു കുപ്പി സംസം എടുത്തു ആ ഒരു കുപ്പി സംസം എടുത്ത് ആ സംസവുമായി നേരെ ഷംസുൽ മയുടെ മക്ക് പറയിലേക്ക് പോയി ഷംസുൽ മയുടെ മക്ക് പറയുടെ ചാരത്ത് ആ സംസം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് 
അവിടെ ഇരുന്ന യാസീനോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞുപോൽ അദ്ദേഹം യാസീനോദി വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്ഭുതം പോലെ ആ തലയുടെ ആ ഭാഗത്ത് സംസം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ് ആ സംസം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ സംസം മൂടി പൂട്ടിയതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകും അപ്പ തരണം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകും അപ്പ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനല്ലാ എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം അറിയില്ല ആ ശിഷ്യൻ പറയുന്ന മഹാനപ്രകൾ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തത് അവസാനമായി കുടിച്ച വെള്ളം ഇതാണ് ഈ സംസം മുഴുവനും കുടിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാനായ സർവാളൂരുസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ആണല്ലാഹുവിന്റെ വലിയാക്കന്മാർ അതാണ് മഹാരഥന്മാർ അതാണ് മഹത്തുക്കൾ അള്ളാഹുരൊക്കെ ദറജ ഉയർത്തുകയും അവരെ വറക്കത്തോണ്ട് ഞമ്മളെ അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാതെന്ന് പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ ലോകത്തോടെ വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഹാനവറുകൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള കബർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാതെ കബർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കബർ ഒരുക്കി വെക്കുക മാത്രമല്ല കബർ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കബർ കൊത്തുന്ന ആള് അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുത്തുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു പോൽ നീ അതിന്റെ കീഴ്ക്കവർ കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിക്കാള എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധാരണ ഒരു കബർ കൊത്തുന്ന ആൾക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര കിടക്കാൻ ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടത്താൻ എത്ര സ്ഥലം വേണമെന്ന് സാധാരണയിൽ ഒരു കബർ കൊത്തുന്ന ആൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് കബർ കൊത്തിയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഒരല്പം വീതി കൂട്ടിക്കാള എന്നാണല്ലോ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആവശ്യം വരും ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കബർ കൊത്തുന്ന ആൾക്ക് പോലും അത്ഭുതം എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടെ കീ കബർ വീതി കൂട്ടുന്നത് അറിയില്ല ഏതായാലും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ ചെയ്യല്ലാതെ മാർഗമില്ല മഹാനവറുകളുടെ കീഴ്ക്കബർ വലിപ്പം കൂട്ടി കബറിന്റെ മേലെ മണ്ണിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മഹാനവറുകൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ജനാസ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി മഹാനവർക്ക് അന്ന് കുഴിച്ചു വെച്ച കബറില്ലേ ഈ കബർ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ കബർ ആ കബർ തുറന്നപ്പോ അന്നത്തെ സാഹചര്യം മഴയും മറ്റും ഒക്കെയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം അവസാനം വെള്ളം എടുത്തരടുത്തങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാലും അടിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പാൽപമായി വെള്ളം കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം അല്പം കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് പരിപൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മേൽഭാഗത്താണല്ലോ മരം വെക്കാറുള്ളത് അതേ പ്രകാരം മഹാനായ ഉസ്താദ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പെട്ടി മരത്തിന്റെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കടത്തിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവസാനം കീഴ്ക്കബറിന് മഹാനവർക്ക് കിടക്കുന്നിടത്ത് മരത്തിന്റെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ആ ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് ആ ബോക്സിന്റെ അടുത്ത ഇടയിലാണ് മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാതിന്റെ മയ്യത്ത് വെക്കുന്നത് മരത്തിന്റെ ബോക്സും ഉസ്താദിനെയും കിടത്തിയപ്പോ കീഴ്ക്കബർ പാകമാണ് കുത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ സജനങ്ങളാവുകയാണ് കബറ് കുത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ സജനങ്ങളാവില്ലേ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകില്ലേ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കബർ വീതി കൂട്ടാൻ പറയുമ്പോ പിന്നീട് മഹാന കിടക്കുന്ന ആ സംവിധാനം വെക്കുമ്പോ പരിപൂർണമായി വലിപ്പം സമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയക്കളാണ് സമസ്ത നയിച്ച മഹാരഥന്മാർ അള്ളാഹുരൊക്കെ മഹത്വ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക നൽകട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ആ മഹാനായ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കർമ്മം കേൾക്കണോ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹനദികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ നല്ലവരായ സഹോദരികളെ മഹാനവർകൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പായി തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കർമ്മം കേൾക്കണോ മഹാനവർകൾ അവിടെ മജിൽസുന്നൂർ സ്ഥാപിച്ചു പാണക്കാട് സയ്യദന്മാരോട് വരാൻ പറഞ്ഞു സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞു പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകന്മാരെ വിളിച്ചവരുത്തി പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സിൽ മജിലിസിന്നൂർ ആരംഭിച്ചിട്ട് മാസാമാസം നിങ്ങൾ മജിലിസിന്നൂർ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ മജിലിസിന്നൂർ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ
ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ മജിലിസിനൂർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ മജിലിസിനൂർ അവസാനിച്ചത് അടുത്ത മജിലിസിനൂറിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് വന്നില്ല ഓഹുവിന്റെ വിളിക്ക് വിധേയനായി ഇനിയുള്ള മജിലിസിനൂറിൽ ഹാനപ്രക മജിലിസിനൂർ നടക്കുമ്പോ ചെറുവാൾ ഒരു സ്ഥാത് പങ്കെടുക്കില്ല ശാന്തമായി കബറിൽ കടന്നത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഈ അസ്മാവിൽ ബദുർ നിലനിൽക്കാനാണ് എന്തിനാണത് എന്തിനാണത് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം സ്ഫുടം ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകക്കാമ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ പര്യപ്തമായ കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അതപുകളും മര്യാദകളും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നന്നാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗാവകാശിയാക്കി മാറ്റാൻ ഏറ്റവും മുതകിയ കാര്യം ഏതാണ് അത് അതപാണ് മര്യാദയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട് അതിന് കാര്യമില്ല ആദരവും ബഹുമാനവും മന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ഇഷ്ടം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരോടുള്ള ബഹുമാനം അത് നമ്മളെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടും ഫലമില്ല അതാണല്ലോ എന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഇന്ന് നിസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നു നോമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു ഹജ്ജ് നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോയി വന്നുണ്ട് അത് അതപ്പാണ് അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അച്ചടക്കമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതപാൻ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാരും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും സഹോദരിമാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും അധികം ഒന്നും ഓതാൻ തിരക്കിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല നോക്കി ഓതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി ഖുർആൻ ഓതുക ഞാൻ നോക്കാൻ കഴിയൂലേ കാണാതെ ഖുർആൻ ഓതുക ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് ഓതാൻ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മക്ക് ഉണ്ടാകുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ിയോ <laughs> 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 ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم يا بلا يرنيت باد چلكو ور مون وٹ مايت الكرسي ادي പ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചെല്ലിക്കോ ആയത്തിൽ കുർസി വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും കയറി കഴിഞ്ഞാലും ചെല്ലിക്കോ ആയത്തിൽ കുർസി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും ചെല്ലിക്കോ ആയത്തിൽ കുറിസി ആയത്തിൽ കുറിസിയെ പതിവാക്കുന്നവനെ നീ അപകടത്തിൽ പെടൂല ആയത്തിൽ കുറിസിയെ പതിവാക്കുന്നവനെ നിനക്ക് ദുരന്തം വരൂല ആയത്തിൽ കുറിസിയെ പതിവാക്കുന്ന ആണെ പെണ്ണ് അള്ളോഹ് പിന്നെ മലക്കുകൾ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ കരള് പഠിപ്പിച്ചതാ നമ്മളെ മുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാ മുത്തൊളി മുഹമ്മദ് െങ്കിലും നമ്മൾ പതിവാക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അധികവും അലഹമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കാണാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സാധാരണ മജിലി സിന്നൂറിന്റെ വാർഷികത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് പോകുമ്പോ അധികവും സാധസിൽ കാണാറ് അടവ് തെറ്റിടുത്തിച്ചു പോകാനായി കുറച്ച് തന്താരണ അത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒന്നൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് തെരിഞ്ഞിരുന്നു പേരിന്റെ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരുണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ വേറെ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും അധികം കാണാറില്ല സംഘാടകരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും ചോറ് തുറക്കാനും അത് ശരിയാക്കാനും കസാരടാനും ഒക്കെ ചെല്ലാനും ആ പരിപാടിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പരിഷ്കരിക്കാതെ വറക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അലഹമില്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ വളരെ സുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ നന്മയുടെ കാവലാളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പോയി കൈപ്പിടിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ കൈപ്പിടിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷം ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആനന്ദമാണ് കാരണം ഏത് സമയത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആയത്തിൽ കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുക ഒരു വാഹനത്തിൽ ാണ്ട് കേറിയിട്ട് പോകാൻ 
യാതൊരു ലെവലും ഇല്ലല്ലോ ആധുനിക ലോകത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബൈക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് തെറിക്കുന്നു റോഡിലൂടെ പറക്കുകയാണ് റോഡിലൂടെ വോട്ടല്ല വാഹനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് അടക്കമുള്ള ഓട്ടുന്ന എന്റെ യുവാക്കളോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു കാറ് ഓട്ടുന്നവരോടും കാറിൽ വാഹനം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോടും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരോടും അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോടും പറയട്ടെ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാറിങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം ആ സോറി ഒരു മനുഷ്യര് ആണേ പണ്ണേ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകരുത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം റബ്ബേ എന്റെ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ സുഖമായ എനിക്ക് യാത്ര തരുന്നവൻ എന്റെ റബ്ബാണ് ഹലിക്കായ തമ്പുരാന് നിമിഷാർദ്ധ നേരം കൊണ്ട് മുഴുവനും ചമ്പലക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് കഴിയണം യുവാക്കളെ നമുക്ക് കഴിയണം എന്റെ സ്നേഹതികളായ പെങ്ങളെ ഉമ്മ നമുക്ക് കഴിയണം ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ കാച്ചടിയിൽ എന്റെ അരികിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും അതേ പ്രകാരം മൂത്തച്ചിയും പെങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ബൈക്ക് ബ്രേക്ക് പോയതാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സുഖം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു കൈ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി കുഞ്ഞുമോൻ ചെറിയ കൈ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പരിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കുറെ ആളുകളെ കാര്യം വളരെ ഗുരുതരമാണ് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് നീ ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബൈക്ക് വന്നിടിച്ച് തകർന്നു പോയി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ രക്തം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നെട്ടിത്തരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ യുവാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റബ്ബേ വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നിന്റെ കയ്യിലാ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം നിന്റെ കയ്യിലാ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം നിന്റെ കയ്യിലാണ് നീ അല്ലാതെ സംരക്ഷകനില്ല അള്ളോ നീ അല്ലാതെ സമാധാനം തരുന്നവനില്ല അള്ളോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ ഏതൊരു വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഏതൊരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഔറാദികൾ മറക്കരുത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ വിഗ്രഹങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ബിസ്മിച്ചല്ലാതെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ല ബിസ്മിച്ചല്ലാതെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ല വാഹനം ഓടുന്ന സമയത്ത് സുബഹാനല്ലതി സഹറ ലന ഹാദ വമ കുന്ന ലഹു മുഖരിനിൻ വ ഇന്ന ഇല റബ്ബിന ലമുൻഖലിബോൻ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ذكران അത് അത് ചൊല്ലാതെ യാത്ര ആരംഭിക്കില്ല അത് കുറഞ്ഞ ആയത്തിൽ കുർസിയെ പതിവാക്കണേ ആയത്തിൽ കുർസിയെ പതിവാക്കിട്ട് തുടങ്ങുന്ന യാത്ര തിരിച്ചു വരുവോളം അല്ലാഹുവിന മലക്കുകൾ അവിടെ കൂടെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ കരളായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒക്കെ ഞമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലാണ് ആ നട്ടോട്ട ഓടേണ്ട കാലല്ല ലെവലില്ലാതെ ഓടേണ്ട സമയമല്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നന്നാവണം മാത്രല്ല നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണടാ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒരു ബിസ്മിയെങ്കിലും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നടത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് യാത്രയിലൊക്കെ ഒരു അതപ്പ് ഉണ്ടാവുക ചിന്തങ്ങനെയാ എന്റെ കുട്ടി വിഷമിക്കരുത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രയാസം വരരുത് എന്നാണ് 
ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു റഹ്മാനാൻ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തൂല എന്താ വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി നമ്മൾ മാറണം ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ ഭൂമിയിൽ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാൻ അതപ്പോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്നല്ല നോമ്പനശിക്കുന്നവരാണെന്നല്ല ഏയ് ആ വലിയ ആളായി പള്ളി വാങ്ങ് കൊടുത്ത് ഓടി വന്നു പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഏറ്റ നിസ്കാര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓവന്റെ ബൈക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റ പോക്ക അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടാണ് മേത്തൊക്കെ ചളിയാണ് ദീർപ്പിച്ച് ഇങ്ങേപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ ചെങ്ങായി പോയത് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാര് പറയണം പഹന്റെ പോക്ക് കണ്ട ആ പോക്ക് അധികം പോകൂല ആ പോക്ക് അധികം പോകില്ല അപ്പല്ലേ ആ പോക്ക് എവിടെ പോകാനാ നേരെ മറിച്ചല്ലാന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചൊല്ലിക്കോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും ചലനത്തിലും മോനെ ആദരിക്കേണ്ടവരോടുള്ള ആദരവ് നിലനിൽക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിൽക്കണം അച്ചടക്കം നിലനിൽക്കണം അഥവും അച്ചടക്കവും ബഹുമാനമില്ലാതെ നീ പോയാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ നീ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമോ ചൊല്ലി പറയേണ്ടത് ചൊല്ലി പറയുമോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുമോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമോ കരുണയുള്ള അള്ളാഹിന്റെ അടിമ അള്ളാഹിന്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാൻ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം കുടുംബത്തെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളെ കരുതും എന്തെങ്കിലും കോട്ട മക്കൾ ഒന്നും പോരാ നമ്മളെ തലമുറ വളരെ പേടിക്കേണ്ട ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയ ഞാൻ മുമ്പരിക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ കടലാസിനെ ബഹുമാനിച്ച കഥ ഒരു ചെറിയ കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കിട്ടിയപ്പോ ആ കടലാസ് എടുത്ത് മഹാനവറുകൾ നോക്കുമ്പോ അതിൽ അള്ളാന്റെ പേര് ചെറിയ അറബി പദം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഇയാള് മനസ്സിൽ ബേജാറായി അള്ളാന്റെ പേരുള്ളൊരു കടലാസാണ് ഈ ചവിട്ടണത് അള്ളാന്റെ പേരുള്ളൊരു കടലാസാണ് റബ്ബേ ഈ ചവിട്ടണത് ആ ബേജാർ ഇയാളെ മനസ്സില് നമുക്ക് അറിയിക്കുന്നു ആ ബേജാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ പേരല്ല മുസേഫ് ഒന്നാകെ ചവിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്താ ബേജാർ ഒന്നാകർത്ത് പുറത്ത് കിട്ടാലും ഏതുമാക്കും ഏതു പാക്കും ബേജാറില്ല എന്തേ കാരണം എന്തേ നമ്മളെ കയ്യിൽ മനസ്സിൽ പിശാച്ചു കൂടി ആ മഹാൻ ഈ കടലാസെടുത്ത് ബേജാറായി പ്രചോനെ ഒരു മുസാഫിന്റെ കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പേര് എഴുതി കടലാസാണല്ലോ അദ്ദേഹം ബേജാറായിട്ട് ഈ പൊടിയൊക്കെ തട്ടി തട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വേഗം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ അടച്ചോ എന്താ ചെയ്യാ കുറെ ചളിക്കണ അനാഥര് വന്നു പോയല്ലോ ഉടൻ ഒരു അത്തറ കട കടക്കണം ഉടൻ ഒരു അത്തറ കടയിലേക്ക് ഓടി അത്തറ കച്ചവടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അത്തറ കച്ചവടക്കാരാ ഒരൽപ്പം അത്തറ തരുമോ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു ലോഹുവിന്റെ പേരിന്റെ കഷ്ണമുള്ള ഒരു കടലാസ് അതാണ് മോമിനിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അല്ല നമ്മൾ കരുതി മോമിനിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കൽ മാത്രം അല്ല അള്ളാഹുന്റെ കാരുണ്യമായ അള്ളാഹു കാരുണ്യമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അഥവാ അച്ചടക്കമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ നൽകട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവസാനം അത്ര കച്ചവടക്കാരെ അത്ര കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ പുരട്ടി പുരട്ടിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ കടലാസ് ഏറ്റവും മേലെ കൊണ്ടുവെച്ചു അതപോട് കൂടെ മേലെ എന്നിട്ട് പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ അന്നത്തെ സൂഫി വരെ സജ്ജാജ റതി അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ സജ്ജാജ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു എൽഹാമുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് കിട്ടി മഹാന്മാര് വഴി എന്താ ബിസുർ ഹാഫിയെ അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹൃതിലും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിവരം ബിസുർ ഹാഫിയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അല്ല ദുന്യാവിലും ഉയർത്തി ആഹൃതിലും ഉയർത്തി അതെന്തേ കാരണം എന്നറിയോ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തിയതിന്റെ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ദുന്യാവിൽ ഉയർത്തിയല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും ഉയർത്തി അപ്പഴാ പറയുന്നത് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ ഒരു കടലാസ് കണ്ട പറപ്പേ ഇതിൽ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് നിങ്ങളത് കഴുകെ വൃത്തിയാക്കി എത്ര പുരട്ടി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് ഖാലിഖായ റബ്ബിനോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് അനാദരവിനോടുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ള നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതപ്പ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കാത്ത
കൊട്ടാരത്തിന് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കാൻ ആരെന്നറിയോ ഹുദുഹുദ എന്ന് പറയുന്നൊരു പക്ഷിയെ ഹുദുഹുദ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയെ പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷി കത്തേറ്റ് പാറി നേരെ പോയിട്ട് ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് രാജാക്കന്മാരെ യോഗം നടക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷി തിരിച്ചു പോന്നു ശ്രീമാനവി ചോദിച്ചു അല്ല പക്ഷി എങ്ങനെ നിനക്ക് ഇതിന് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതോ ആ ഞാന് കേറുന്നു അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ അവരെന്നെ വെടി വെച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് വെടി കൊണ്ടില്ല അവര് വെടി വെച്ച് എനിക്ക് വെടി കൊണ്ടില്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ തീ തുപ്പുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ എനിക്ക് നേരെ വന്നപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അതെന്തേമാനോട് പക്ഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ എന്ന് കയറിയത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറുമ്പോ ബിസ്മ ചെല്ലിയിട്ട കയറിയത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് സഹോദരിമാരോടൊക്കെ പറയട്ടെ ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഗ്രിൽസ് തുറക്കുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴും ബിസ്മി ചെല്ലാതെ കയറരുത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ബിസ്മി ചെല്ലാതെ കയറരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വരലുണ്ടാവും അലഹമുല്ല സ്ത്രീകളൊക്കെ വരാറുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാണ് ഇല്ലേ ബാക്കി ആരെങ്കിലും വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും വരണം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾ കുറെയൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ടാകും ആണുങ്ങളാകണ ഞമ്മളേക്കലാണ് പ്രശ്നം ഏയ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇന്നോടൊരാള് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സംഗമിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരാള് ആശംസ ഇറന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു സലാഹുദ്ദീൻ പൈസ ക്ലാസ് വെന്നീരിൽ നടക്കാറുണ്ട് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഉപ്പ